Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Zahra Di acara vlog Zahra Kali ini saya ditemani sama Aira nih Halo teman-teman semua Sahabat Keji TV Kali ini aku mau review tentang Perlengkapan MPAC apa aja yang Nanti dibutuhin untuk persiapan MPAC Aira uh, Nanti aku bakal bagi jadi dua part Yang pertama adalah part peralatan masak Dan yang kedua adalah part peralatan makan Oke, okay? nanti Aira mau lihat ya Apa aja ya peralatan MPAC nya apa aja mau lihat Aira nanti mau lihat ya teman-teman semua Nanti teman-teman juga jangan lupa ya Nonton buku apa aja yang saya rekomendasiin Untuk persiapan MPAC Aira Semoga bermanfaat Langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama Peralatan masak Halo, oke okay, kita masuk ke part yang pertama yaitu food processor Nah, kali ini aku milih food processor dari Philips tipenya 7310 Kenapa aku pilih Philips? Karena Philips insya Allah mereknya bakalan awet Dan uh, bakalan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang Karena nanti kita kan harus perhatiin tekstur dari uh, MPAC yang kita kasih Nah, untuk 6 sampai 8 bulan teksturnya itu kan harus lembut banget biasanya nanti kita blender dulu kita masukin food processor terus nanti disaring lagi nah kalau kita punya food processor kita juga bisa naikin teksturnya untuk pas usia 9 sampai 11 bulan dan food processor ini bisa tetap kepake untuk usia satu tahun sampai air gede nanti karena nanti kita bisa bikin cemilan sehat di rumah kayak misalkan contohnya bakso ayam bakso daging jadi kita bisa buat sendiri supaya lebih sehat gitu deh nah kita masuk ke yang kedua Uh, kenapa uh, aku di sini pilih slow cooker dari Baby Chef? Nih slow cookernya yang warna pink. Slow cooker ini uh, bisa hemat waktu kita karena bisa ditinggal, nanti bisa diatur berapa jam. Nah itu bisa masak kaldu, bisa masak sup, bisa masak uh, MPAC-nya Aira juga. Kenapa aku pilih slow cooker? Karena uh, slow cooker ini bagus untuk menjaga nutrisi dari uh, MPAC yang kita masak. Biar kayak misalkan dari sayur-sayuran atau daging daging atau yang lain sebagainya tuh uh, nutrisinya nggak hilang karena kita masak di api yang terlalu tinggi misalnya kalau misalnya dikompor kan kalau terlalu kecil terus ditinggal lama kan membutuhkan waktu yang lama nah makanya aku pilih slow cooker biar lebih hemat waktu dan bisa ditinggal-tinggal gitu deh tapi tuh nutrisinya tetap terjaga oke selanjutnya kita masuk ke peralatan masak yang ketiga ukur mengukur ya kan nah di sini ada timbangan nih aku pilih timbangan manual timbangan di sini murah banget aku beli di toko kok harganya cuma 65000 kalau nggak salah dia enak nggak perlu pakai baterai jadi nanti bisa ngukur juga kita misalkan mau berapa gram misalnya 50 gram 30 gram dan lain sebagainya nah selain itu juga ada sendok takar yang warna-warni ini nih sendoknya disitu ada untuk 1 gram 5 gram 10 gram dan 15 gram kalau untuk butuh yang kecil-kecil aja selain itu kita juga bisa pakai yang gelas ukur ini itu bisa nanti bisa uh, gelasnya disitu kan ada 100 mili, 200 mili, sampai 500 mili jadi kalau misalnya kita menyesuaikan kita mau masak MPAC dengan 100 mili kita bisa mengukur airnya di situ. jadi bisa lebih sesuai takaran gitu deh uh, selanjutnya kita masuk ke peralatan yang lainnya ya Aira mau lihat peralatan yang ini mana aja Di sini juga kita butuh aku di sini beli kayak teflon kecil gitu buat kalau misalkan aku masak uh, sa untuk satu porsi aja jadi untuk sekali makan jadi enggak Gak butuh banyak terlalu besar Jadi ukurannya kan cuma sedikit Untuk MPAC awal kan kita cuma butuh 1-2 sendok aja Jadi gak terlalu makan banyak tempat Gitu ya Iya Aira mau lihat apa? Mau lihat apa Aira? Oh ini Ini tadi sendok takarnya Warna-warni ya Ini sendok takarnya ini ada yang 1 gram 5 gram 10 gram sama 15 gram Nah ini yang penting banget juga Ini murah meriah Tapi penting banget nah, Ini aku juga belinya online Ini saringan untuk jadi saringan ini nanti fungsinya bisa untuk menyaring uh, bubur yang udah kita masak Setelah di uh, penyet, penyet atau di blender nanti kita saring lagi supaya lebih lembut lagi gitu Saringannya aku beli dua macam yang besar sama yang kecil Nah terus yang gak apa penting juga ini parutan untuk ngarut kayak misalkan sayur-sayur atau dan lain sebagainya Gitu deh Yang penting lagi adalah ini Jangan lupa untuk misahin peralatan masaknya Kayak ini aku beli talenan yang nanti bisa dialihin fungsi Jadi kayak baskom gitu loh Jadi talenan ini nanti fungsinya bisa dua Bisa jadi talenan atau baskom Jadi kalau kita pergi lebih simple gitu Nah kalau ini juga Nih akhirnya mau lihat ini ya Nih ini juga sama Kalau ini untuk nyuci-nyuci sayur Atau nyuci-nyuci buahnya dia Jadi jangan digabung sama peralatan masak orang dewasa Nih ini aku juga beli online Nanti aku tunjukin ya tokonya sama harganya berapa Ya yang nggak kalah penting juga ini aku recommended banget uh, ini tuh untuk multi food grading set jadi penting banget kalau kita pergi-pergi ini tuh simpel banget udah ada macem-macem ada buat kayak 
mesh-nya. Jadi nanti kalau misalnya kita uh, punya makro tinggal di mesh gitu atau mungkin di sini juga bisa langsung dipakai buat ini tak buka ya. Jadi ini uh, ini nanti buat ngehancurinnya. Jadi tinggal di kayak diginiin untuk hancur ini atau bisa dipakai ini juga dihancurin. Jadi kalau udah direbus tinggal dihancurin terus kita saring. Terus di sini dapat juga sendoknya. Tuh, akhirnya mau pegang sendok lagi satu lagi. Satu lagi sendok mah sama ini ya. Ya. Nah, ini juga bisa untuk ngancurinnya ya. Nah, ini dapat buat uh, mangkoknya nanti bisa ngancurinnya bisa kalau kita nggak punya mangkok bisa langsung bawa ini satu paket ngancurnya di sini jadi ini udah ada tekstur kasarnya gitu jadi nanti lebih mudah untuk halus lagi oh, kayak gini nanti kita hancurin terus ini untuk parutannya kalau misalnya kita nggak bawa parutan saringannya kalau misalnya kita nggak bawa saringan jadi ini pokoknya udah satu set ini simpel banget dan harganya menurutku yang baby safe ini cukup nggak uh, terlalu mahal murah nggak nyampe seratus ribu kalau nggak salah ada banyak pilihan sih merek lain kebanyakan banyak juga yang rekomendasiin pigeon tapi pigeon menurutku tuh lumayan mahal karena aku udah punya food processor sama slow cooker jadi aku pilih ini aja kalau pigeon tuh sekitar 250 jadi lebih mahal atau ada mungkin merek yang lain tapi kalau baby safe ini kan uh, bahannya juga aman udah free dan lain sebagainya terus juga harganya nggak terlalu mahal jadi insya Allah ini sangat bermanfaat dan recommended buat teman-teman semua di rumah Oke, nanti kita lanjut ke part berikutnya ya tentang peralatan makan apa aja yang dibutuhin buat teman-teman di rumah. Oh ya, sebelumnya kenapa aku concern banget sama MPAC karena uh, kebutuhan nutrisi di dua tahun awal atau seribu hari pertama uh, anak itu sangat penting karena pertumbuhan 80% otak di dua tahun pertama. Jadi diusahakan kalau bisa setahun pertama itu uh, berat badannya cukup, nggak pernah sesuai cat WHO jadi tinggi badannya juga cukup jadi perkembangan otaknya terus juga e, pertumbuhannya juga cukup sehingga nanti dia e, bisa e, berkembang optimal gitu sampai ketemu di part kedua dadah dadah semuanya teman-teman Aira udah pengen makan nih nanti jangan lupa ya nonton e, pertama kali Aira makan MPAC di YouTube Koji TV juga jangan lupa subscribe dadah 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 dadah